హాయ్ అండి ఐఎమ్ ప్రసన్న వెల్కమ్ టు ప్రసు క్రియేషన్స్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను ఈరోజు నేను మీకు వీడియోలో క్యాబేజీ ఆకారి ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో నేను మీకు చూపిస్తాను సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేస్తే మీకు నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టినా మీకు వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అనేది వస్తుంది వీడియో కంప్లీట్గా ఎండ్ వరకు చూడండి ఎండ్ వరకు చూసిన తర్వాత లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి సో ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం క్యాబేజీ కంప్లీట్గా తీసుకున్నానండి నేను దాన్ని చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాను దీన్ని మనం వాష్ చేసుకుని మనం సాఫ్ట్గా అయ్యేంత వరకు మనం కుక్ చేసుకోవాలి నేనైతే డైరెక్ట్గా కుక్ చేశానండి కుక్కర్లో పెట్టుకుంటే కనుక ఒక త్రీ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు మనకి సాఫ్ట్గా అయ్యేంత వరకు మనం కుక్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం ఆవాల పేస్ట్ మనం రెడీ చేసుకోవాలి సో కొద్దిగా మనం ఆవాలు తీసుకున్నాం మిక్సీ జాల కొంచెం ఆవాలు వేసుకొని అలాగే కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసుకొని మనం ఫస్ట్ దీన్ని పౌడర్ కింద చేసుకోవాలి ముందుగానే వాటర్ యాడ్ చేయకూడదండి పేస్ట్ అనేది సరిగా మనకి అవ్వదు సో ఇలా పౌడర్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం కొంచెం ఈ దీంట్లో వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలి గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇలా పేస్ట్ లాగా అవుతుంది దీన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనకి అదికి క్యాబేజీ అనేది కుక్ అయిందో లేదో ఒకసారి మనం చూస్తాము సో ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం సాఫ్ట్గా కుక్ అయింది లేని మనకి సాఫ్ట్గా కుక్ అయిపోతుందండి ఇది సో దీన్ని ఏంటంటే వాటర్ లేకుండా మనం స్ట్రైన్ చేసుకోవాలి సో ఎప్పుడు చేసుకునే కాకుండా ఇలా డిఫరెంట్గా ఆవ పెట్టి చేసుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మీరు కూడా ఒకసారి కర్రీని ట్రై చేయండి సో ఇప్పుడు దాన్ని నేను వాటర్ వన్ చేసి స్ట్రైన్ చేసుకున్నాను ఇంకా మనకి వాటర్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం గట్టిగా పిండేసుకొని మనం ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలండి దీన్ని ఇప్పుడు మనం ప్యాన్ పెట్టుకోవాలండి ప్యాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కొద్దిగా ఆవాలు యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి సో మనం ఇందాక క్యాబేజీని స్ట్రైన్ చేసుకున్న క్యాబేజీని గట్టిగా వాటర్ లేకుండా పిండుకొని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోన్నాను సో ఆవాలు జీలకర్ర ఫ్రై అయిన తర్వాత కొద్దిగా మినపప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే కొద్దిగా శనగపప్పు యాడ్ చేసుకోవాలండి ఇవి కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి ఫ్రై అయ్యేంత వరకు మనం వేయించుకోవాలి సో ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత కొద్దిగా ఎండిమిర్చి కరివేపాకు కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవాలి దీంట్లోనే అలాగే పచ్చిపిచ్చి కూడా కొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చండి ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఎండిమిర్చి అలాగే కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను సో ఒకసారి మళ్ళీ వీటిని ఫ్రై చేసుకుందాం ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ఇందాక బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాబేజీని కూడా ఇందులో వేసుకొని మనం కలుపుకోవాలి ఇవి ఫ్రై అయిందండి కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసుకుందాము పసుపు యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత మనం ఇందాక క్యాబేజీని కూడా మనం ఇందులో యాడ్ చేసేసుకుందాము వాటర్ లేకుండా గట్టిగా పిండేసుకోవాలండి క్యాబేజీని సో ఒకసారి మనం దీన్ని ఒక టూ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకుందాము తగినంత సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి దీంట్లో ఒకసారి ఫ్రై చేసుకుందాము ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాము ఆల్రెడీ క్యాబేజీ కుక్ అయిన తర్వాత కుక్ అయిపోయింది కాబట్టి ఒక మనం టూ మినిట్స్ కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలుపుకొని మనం ఒక టూ మినిట్స్ దీన్ని కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఒకసారి మనం బాగా కలుపుకొని మనం ఒక టూ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి సో ఇది కంప్లీట్గా చల్లారాలండి కూల్ అవ్వాలి అప్పుడే మనం ఆవ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి ఆవ పేస్ట్ని వేడిగా ఉన్నప్పుడు యాడ్ చేస్తే మాత్రం చేదు ఇచ్చేస్తుంది కర్రీ మొత్తం సో కంప్లీట్గా కూల్ అయిన తర్వాత మనం ఇందాక మనం పేస్ట్ రెడీ చేసుకున్న పేస్ట్ని ఆవ పేస్ట్ని ఇందులో యాడ్ చేసేసుకొని మనం ఒకసారి మనం చేత్తో కలిపేసుకోవచ్చు సో దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం సో చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి చపాతీలకు కూడా చాలా బాగుంటుంది అలాగే రైస్లోకి అయితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది 
సో వేడిగా మాత్రం యాడ్ చేయకూడదండి కర్రీ వేడిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం అసలు యాడ్ చేయకూడదు అలా యాడ్ చేస్తే కర్రీ మొత్తం చేదిచ్చేస్తుంది సో కంప్లీట్గా చల్లారిన తర్వాత ఈ ఆవు పేస్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో రెడీ అయిపోయింది దీన్ని నేను బౌల్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను కర్రీ సో మీరు కూడా ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో బాయ్ టేక్ కేర్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం